हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज धीरज कपूर और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल कपूर ऑनलाइन क्लासेस तो बेटा लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में से काफी कुछ चीजें कवर कर ली थी अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डेट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी तो एक पहला केस ले लेते हैं हम जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमें किसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ पर प्लेस्ड है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी लिखा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन आूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेटवर्क डन to assemble the dipole perpendicular to the field and then to rotate in a desired angular position. That means हम उसको कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं Perpendicular position से अपनी desired angular position तक ला रहे हैं तो आप इसको diagram से समझते हैं जैसे कि मान लो कि ये एक electric field हमें given है ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है ये हम एक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू ये डायपोल की जो फील्ड है उससे थीटा डिग्री रोटेट कराया हुआ है हमने क्लियर है इतना तो थीटा डिग्री रोटेट कराया हुआ है तो पहले इसको समझ लेते हैं कि ये थीटा डिग्री रोटेट कैसे हुआ पहले तो ये हमारा नाइन्टी डिग्री पर जो रोटेशन था देखो दूसरे डायग्राम में ये 90 डिग्री पे रोटेशन था तो B से A ये हो गया माइनस Q और ये हो गया प्लस Q तो पहले ये 90 डिग्री रोटेट था फिर उसके बाद हमने कहा कि ये थीटा डिग्री रोटेट और हो गया तो वर्कडन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वर्कडन क्या हो जाएगा वर्कडन टू असेंबल डायपोल परपेंडिकुलर टू द फील्ड तो अगर हम परपेंडिकुलर टू द फील्ड करते हैं तो डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी जीरो क्योंकि हम इनफाइनाइट चार्ज को इन वो टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ए पॉइंट पे लाए चाहे बी पर लाए दोनों पे वर्डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो अब हमें मान लो किसी थीटा डिग्री पे रोटेट कराना है तो टॉर्क ऑन डायपोल टाउ इक्वल टू क्या होता है पीई साइन थीटा फिर अगर वर्डन निकालना है तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा अब तुम कहाँ से कहाँ ला रहे हो नाइन्टी से ठीटा ला रहे हो है ना तो लोअर लिमिट हो गई नाइन्टी और अपर लिमिट कितनी हो गई ठीटा पीई e साइन थीटा तो पीई e बाहर आ गया इंटीग्रेशन से साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है इंटीग्रेशन साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉस्ट थीटा तो यहाँ पे देखो ये माइनस कॉस्ट थीटा लगा दिया हमने लोअर लिमिट हो गई 90 क्योंकि 90 से ही कैलकुलेट किया था अपर लिमिट कितनी है थीटा तो ये आ जाएगा माइनस पीई e बाहर है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो कॉस्ट थीटा माइनस कॉस नाइन्टी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया कॉस 90 जीरो हो गया तो डब्ल्यू टू की वैल्यू आ गई माइनस पी ई कॉस्ट थीटा अब अगर हमें नेट वर्क डन निकालना है तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू तो डब्ल्यू वन आ गया जीरो प्लस डब्ल्यू टू की वैल्यू कितनी हो गई माइनस पी ई कॉस्ट थीटा तो वही जो वर्गडन होगा वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में तो डब्ल्यू इक्वल टू यू डेट मीन माइनस पीई कॉस्टा अगर इसको हमें वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो ए बी कॉस्टा इसको वेक्टर में हम क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी तो यहां से आ जाएगा माइनस पीई डॉट ई वैक्टर अब कंडीशन बना लेंगे यहां से तो फर्स्ट केस बनाया कि मिनिमम कब होगा भाई तो मिनिमम कब होगा जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए जीरो हो जाए तो यू मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी और जब भी पोटेंशियल एनर्जी हमारी मिनिमम होती है तो वो केस कौन सा होता है स्टेबल इक्विब्रियम का केस होता है तो वहां पर आ जाएगा स्टेबल इक्विब्रियम तो वन मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है यहाँ से वन मार्क्स में ये आएगा कि स्टेबल इक्विब्रियम के लिए हम लोगों को जो डाइपोल है उसकी पोजीशन क्या रखनी पड़ेगी तो जीरो डिग्री रखनी पड़ेगी मतलब P और E के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा जीरो होगा या इट मीन्स एलोंग द फील्ड होगा सेकेंड देखो केस क्या है वेन डाइपोल इज प्लेस अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जब अपोजिट होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री 
तो उस समय यू जो होगा वो कितना आएगा मैक्सिमम और मैक्सिमम जब यू हो जाए तो उस समय केस क्या होता है अनस्टेबल तो जब अनस्टेबल हो गया तो यहाँ पे यू मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई प्लस पी ई हो गई क्लियर है ये ये देखो जूम करके दिखा दे रहे हैं बेटा यू मैक्स इक्वल टू माइनस पी ई कॉश हीटा कॉस वन एट्टी की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं कॉस वन एट्टी की वैल्यू माइनस वन हो गई तो यू मैक्सिमम हो गया प्लस पी और ये टाइप ऑफ इक्लिब्रियम कौन सा हो गया अनस्टेबल अब तीसरा केस है कि अगर हमारा जो डाइपोल है वो कहाँ पर परपेंडिकुलर टू द फील्ड है इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं जीरो एनर्जी पोजीशन क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है जीरो होती है फिर आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल तो काइनेटिक का फॉर्मूला तो हमें पता ही है हाफ एम वी स्क्वायर होता है वेलोसिटी अब यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है अब अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस लाना है यहाँ पे तो देखो v इक्वल टू होता है w बाई क्यू तो w इक्वल टू कितना हो गया q v अच्छा तुम्हें ये पता है कि जितना भी हम वर्क डन करेंगे वो किस फॉर्म में चला जाएगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वर्क एनर्जी थ्योरम से वह w इक्वल टू क्या होता है डेल्टा के तो w इक्वल टू आ गया k और k इक्वल टू कितना हो गया क्यू वी हो गया तो यहाँ से ये बात क्लियर है तुम्हें हो फिर उसके बाद देखो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्वेल्थ का जो है इक्वी पोटेंशियल सर्फेस तो नेम से समझ में आ रहा होगा पीछे से चलते हैं अगर तो सरफेस पोटेंशियल इक्वी डेट मीन्स वो सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी इक्वल होगी तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सर्फेस बोलेंगे तो द सर्फेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन विच पोटेंशियल रिमेन सेम एंड कॉन्स्टेंट कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सर्फेस डेट मीन जिस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर सारे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी उस सर्फेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सर्फेस बोलेंगे तो लोकस क्या होगा इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट एट विच आर आर जितने भी पोटेंशियल होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी सेम तो आर एट सेम पोटेंशियल प्रॉपर्टीज क्या होगी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं The potential difference between any two point on an equipotential surface is zero. तो यहां पर देखो इक्वीपोटेंशियल की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन एन इक्वीपोटेंशियल सर्फेस डेट मीन्स किसी भी इक्वीपोटेंशियल सर्फेस के बीच में अगर हम दो पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो जाहिर सी बात है बेटा जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात है हम लोग क्या करते हैं v2 टू माइनस पी और v2 टू माइनस पी करते हैं डेट मीन्स दूसरे से पहले को माइनस करते हैं तो जब सबकी वैल्यू सेम है तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी जीरो तो अगर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो है और w का फॉर्मूला होता है q डेल्टा v तो q इंटू डेल्टा v तो यहां से डेल्टा v की वैल्यू कितनी है जीरो तो w भी कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा इसका मतलब यह है कि यूक्वी पोटेंशियल सर्फेस पर किसी भी चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क डन होगा वो कितना आएगा जीरो आएगा थर्ड पॉइंट क्या है द सर्फेस ऑफ अ कंडक्टर एनी शेप एंड साइज इज ऑलवेज एन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस अगर हम कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर में हमें पता होता है कि v की वैल्यू क्या रहती है कॉन्स्टेंट रहती है तो कॉन्स्टेंट है तो वो हमेशा क्या होगा इक्वी पोटेंशियल सर्फेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नॉर्मल टू इक्वी पोटेंशियल सर्फेस अब इक्वी पोटेंशियल सर्फेस जितनी भी होंगी वो हमेशा क्या होंगी उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो वो हमेशा क्या आएंगी सरफेस के नॉर्मल आएंगी जैसे मान लो ये है तो अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दी हुई है तो हमेशा जो ई e की वैल्यू होगी वो क्या होगी 90 डिग्री आएगी फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस डेल्टा भी इक्वल टू जीरो ई कॉस थीटा इक्वल टू जीरो बिकॉज ई इक्वल टू क्या होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा डी तो e कॉस थीटा इक्वल टू जीरो हो गया तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो तो कॉस थीटा वैल्यू जीरो कब होती है जब थीटा कितना होता है नाइन्टी डिग्री होता है तो ये क्लियर हो गया ना देखो बेटा फिर से देख लो एक बार यहां पे कहा गया है कि अगर मान लो कि e नाइन्टी डिग्री ना होता ना होता तो ई e उस समय 
हमने एक एंगल बना दिया ऐसे होता तो इसका एक कंपोनेंट थीटा ये आ गया ई कॉस थीटा और इधर वाला क्या हो गया ई साइन थीटा अब तुम्हें पता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच में जब ये देखो फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस डेल्टा भी इक्वल टू जीरो तो ई अलोंग द सरफेस कितना होना चाहिए जीरो तो ई इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा डी होता है इस वजह से ई कितना होना चाहिए था जीरो और अलोंग द सरफेस ई है कितना हमारे पास वो है ई कॉस थीटा तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो गई और थीटा कितना आ गया नाइन्टी डिग्री आ गया अब अगला पॉइंट ये आया टू इक्वी पोटेंशियल सर्फेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर क्यों नहीं कर सकती बिकॉज टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर देयर फोर देयर नॉर्मल ऑल्सो कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर भाई जब कोई पॉइंट है और उसको इंटरसेक्ट नहीं कर सकते जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती तो जाहिर सी बात है उसके नॉर्मल भी एक दूसरे को क्या करेंगे इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ तक तुम्हारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस पूरा क्लियर हो चुका है अब पोटेंशियल की थ्योरी पार्ट जो है वो कम्प्लीट करा दिया गया है तुम्हें पोटेंशियल के थ्योरी पार्ट में इस वीडियो में जो कवर कराया गया था वो कराया गया था इलेक्ट्रिक डायपोल अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल में देखें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती वो हमने यहाँ से सॉल्व किया और उसकी वैल्यू आई माइनस पी ई कॉशीट यहाँ से यू मिनिमम की वैल्यू हो गई माइनस पी तो यू मैक्सिमम भी निकाल लिया एक स्टेबल इक्लिब्रियम होता है और एक होता है अनस्टेबल इक्लिब्रियम तो स्टेबल और अनस्टेबल के बिहार पर हमने ये कैलकुलेट कर लिया फिर काइनेटिक एनर्जी की बात आई तो काइनेटिक एनर्जी हमने W इक्वल टू के इक्वल टू क्यू बी करके सॉल्व कर ली फिर बात आई इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पता था हमें कि जिन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी तो वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर दी हैं अब एक वीडियो इसका बनाएंगे हम न्यूमेरिकल्स का तो न्यूमेरिकल्स का बना करके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा तो बेटा अगर समझ में आ गया हो सब कुछ क्लियर हो जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिए हम उसको सॉल्व करते रहेंगे ठीक है वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको अपने दोस्तों में भी बता दीजिएगा लाइक है सब्सक्राइब है शेयर है सारा ऑप्शन अवेलेबल है ठीक है जो भी आपको अच्छा लगे अपने बिहाफ पे आप कर दीजिए ठीक है ओके बेटा बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग आपको पढ़ाएंगे कैपेसिटर ओके बाय बाय